د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپېڅلې نامه پیل کوم د الله جل جلاله ذکر او د انسان د ژوند په بدلولو کې د هغې اغیزې ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو په لون کې دی هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيه هذا كسانو شيمان مراولة ده ساسو زلونا دا الله جل جلاله با ذكر سرا مطمئن كيه خبردار شي دا الله جل جلاله ذكر سرا زلونا تا اتمنان رامان سكيه ز گواهی وار کوم چې نشت لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او همدارنګه ز گواهی وار کوم چې زمون سردار او نبی محمد صلی الله علیه و سلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو لکه څنګه چې الله جل جلاله مونږ او تاسې پیدا کړي یو او د پیدایښت سره سمې مونږ او تاسې ټولو ته په دې باندې امر کړی دی چې د هغه بندګي وکړو او د بندګۍ تر څنګ د هغه ذکر او د هغه یادونه ډیر زیات کو نو له همدې لپاره الله جل جلاله د هغه چا لپاره چې د هغه ذکر کوي او د هغه یاد همیشه زړه کې ساتي د لوی او اجر وعده ورکړې ده لکه چې الله جل جلاله په دې حکله په قران کریم کې فرمایل دی يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا او ببلزك فرماي وذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم ده ده مبارك ايات نوشبالا بلان دي دول ده الله جل جلاله په لومړني آیات کې مسلمانانو ته فرمایلي دي چې اې مومنانو تاسو د الله جل جلاله ذکر کوي او دغه ذکر همیشه او ډیر کوي او همدارنګه مومنانو ته یې په دې باندې امر کړی دی چې سهر او ماښام د الله جل جلاله تسبیح ووایي او د هغه یادونه وکړي همدارنګه په بل ذکر فرمایلي دي چې ډېرې داسې څوک شته چې مومنانو کې هغوی د الله جل جلاله ذکر کوي او هغه که ښځې نه وي که نر وي هغوی دپاره الله جل جلاله بخښنه کوي او لوی اجر به هغوی ته ور په برخه کوي یقیناً مومنان هغه کسان دي چې کله د الله جل جلاله یادونه وشي د هغوی زړونه رپېږي او کله چې د الله جل جلاله د قرآن کریم مبارک آیاتونه تلاوت شي په هغوی باندې نو په دې باندې د هغوی ایمان نور هم زیاتېږي او دا هغه کسان دي چې یوازې په الله جل جلاله باندې باور او توکل لري همدا مومنان هغه کسان دي چې دوی لمونځونه په سمه توګه سره سرته رسوي او همدارنګه په هغه څه کې چې مونږ دوی ته ورکړي دي په هغې کې نفقه او خرڅ کوي او همدارنګه الله جل جلاله په دې کې فرمایل دي چې همدا مومنان په حق سره مومنان دي چې دوی لپاره به د الله جل جلاله له لورې لوړې مرتبې 
او همدارنګه درجې ورکول کیږي او بخنه به ورته کیږي او دوی ته به پراخ رزق هم ورکول شي د دې تر څنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسې ټولو څخه غوښتنه کړې ده چې باید د الله جل جلاله ذکر همیشه وکړو او مونږ او تاسې ټولې دې ته هڅولې یو چې باید دغه ذکر تر سره کړو همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حکله فرمایلې دي چې آیا تاسو ته زه د یو داسې نیکو کارونو خبر در نکړم چې ډېر غوره دي او همدارنګه ستاسو درجې په هغې سره ډېرې لوړېږي او له دې څخه هم ډېر غوره دي چې تاسو سره زر او پیسې او سپین زر مصرفوئ او همدارنګه له دې څخه هم ډېر غوره دی چې تاسو د دښمن سره مخامخ جګړه کوئ او هغوی تاسو د هغوی سټونه وهي او هغوی ستاسو سټونه وهي صحابه وفرمایل ولې نه یې د الله رسوله مونږ ته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې همیشه د الله جل جلاله ذکر کوئ چې دا د ټولو اعمالو څخه غوره عمل دی همدارنګه یو سړی په عمر صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویل چې د الله رسوله په ما باندې د اسلامي شریعت کارونه ډېر زیات شوي دي نو ماته داسې یو څوک ښایي چې په هغې کې ماته ډېر اجر او ثواب ملاو شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې همیشه د الله ذکر کوه نو د الله جل جلاله ذکر کول خپله یو داسې عبادت دی چې اندازې ډېره لویه ده او آسانه هم دی او فضیلت یې ډېر زیات دی چې هېڅ د شمېرلې وړ نه دی ځکه چې فضیلتونه یې ډېر زیات راغلي دي چې په دې کې د بي سعید خدیر رضی الله تعالی عنه حدیث دی چې هغه وایي چې معاویه رضی الله تعالی عنه په جومات کې حلقه جوړه وه چې راووتو نو په دې کې هغه وفرمایل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په اعمالو کې غوره عمل همدا د ذکر کول دي همدارنګه باید د دې یادونه وکړو چې د زړونو ژوندیوالی هم په ذکر سره راځي او الله جل جلاله ته تر ټولو غوره خبرې او کلام همدا ذکر دی چې باید تر سره شي په همدې اکله ابي موسی رضی الله عنه هم یو حدیث نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلې دي د هغه چا مثال چې هغه د الله جل جلاله ذکر کوي او د هغه چا مثال چې هغه ذکر نه کوي د مړي او د ژوندي په څېر دی او په دې کې نور لفظونه د مسلم شریف او نورو هم را مثال راغلي دي چې په هغې کې داسې یو مثال راغلی دی هغه کور چې په کې د الله ذکر کیږي او هغه کور چې په کې د الله ذکر نه کیږي داسې دی چې ګویا دغه کور خلک ژوندي وي او هغه د بل کور خلک مړه وي ابي زار غفاري رضی الله عنه هم یو حدیث را نقل کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یې دا نقل کړی فرمایلي دي چې یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم را وګرځېد نو ما ورته ویل چې اې د الله رسوله الله جل جلال هو ته ډېر څه په کارونو کې کم یو کار ډېر خوښ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه چې الله جل جلال هو ملایکو د پاره غوره کړی دی چې هغه ذکر دی چې باید همیشه سر ته ورسېږي همدارنګه په دې هکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور هم بېلابېل حدیثونه راوړي دي چې په دې کې د معاذ رضی الله تعالی نو حدیث راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی و چې زه تاته داسې یو توصیه کومه چې باید د هر مانځه څخه وروسته ذکر وکړي او په ځانګړې توګه په دغه ذکر باید وکړي چې د الله جل جلاله څخه وغواړي چې اې الله زه له تاسو څخه مرسته غواړم چې ستا ذکر وکړم او همدارنګه ستا شکر ادا کوم او همدارنګه د دې مرسته غواړم چې زه وکولی شم ستا عبادت په سمه توګه سره ادا کړم د الله جل جلاله ذکر یوازې دا نه دی چې په جومات کې وشي بلکې په ټولو حالاتو کې مسلمان او بنده کولی شي چې د الله جل جلاله ذکر تر سره کړي او مسلمان په دې باندې لازمې کړی شوي دي ورباندې چې باید په هر وخت کې او په هر شکل چې وي د الله جل جلاله ذکر تر سره کړي په دې اکړه الله جل جلو فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده 
یقینا د الله جل جلاله د اسمانونو او د ځمکې پیدایښت او د ورځې او د شپې په بدلون کې بیلابیل نښې دي چې د عقل خاوندان پرې پوهېږي هغه کسان چې د الله جل جلاله ذکر په ملاستي او په ناستي او په اړخ لګولو باندې او په ولا ولاړې کوي نو د مسلمان ژوند ټول له ذکر څخه ډک دی چې په هغه په عبادت کې او په عملو کې او په ټولو کې کوي او موږ خپله هم یو ډول ذکر دی او همدارنګه موز د دې لامل کېدلی شي چې انسان د فاحشو کارونو او د منکرو کارونو څخه وژغورل شي همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیلابیل داسې اذکار موږ او تاسو ته ښودلي دي چې مسلمان باید هغه حرص وکړي تر څو هغه په ځان باندې عملي کړي په دې هکله د ابي خور رضی الله تعالی عنه حدیث هم راغلی دی چې هغه فرمایلي دي چې په سهار کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیلا بیل اسکار سر تر سوال او په ماخام کې به هم اسکار تر سره کول او په دې کې د دې خودنه کوي چې مونږ او تاسې باید همیشه د شپې د ورځې او همدارنګه سهار ماخام غرمه په هر وخت کې د الله جل جلاله عبادت وکړو همدارنګه بیلا بیل نور داسې اسکار هم شته چې د کور څخه د وتلو په وخت کې او همدارنګه کور ته داخلېدو په وخت کې ویل کیږي لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې هکله فرمایلي دي چې د کور څخه د وطنې په وخت کې هم باید اذکار وویل شي او داخل دو په وخت کې هم او مثل مرد الله عنها هم په دې هکله بیلا بیل حدیثونه روایت کړي دي د دې تر څنګ نورو صحابه کرامو هم د ذکر د فضیلت په هکله حدیثونه راوړي دي چې مونږ او تاسې ټول باید د هغې په پلي کولو کې ګړندی ګامونه واخلو او همدارنګه د خوراک او څښاک په وخت کې هم بیلا بیل اذکار شته لکه د بسم الله ویل او الحمد او د الله جل جلو شکر ایستل او په دې هکله هم د عمر بن ابي سلم رضی الله تعالی عنه څخه حدیث راغلی دی چې د بسم الله د ویلو او همدارنګه په خوړو کې د الحمد الله د ویلو او د الله جل جلو د شکر د ادا کولو باندې دلالت کوي همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازار ته داخلېدو په وخت کې هم مونږ او تاسې ته بیلا بیل داسې اذکار راښودلي دي چې باید هغه په ځان باندې پلي کړو او د هغې اجرې هم مونږ ته ویلی دی نو له همدې لپاره د بازار ته داخلېدو په وخت کې هم باید دغه اذکار تر سره کړو او همدارنګه که یو څه مو خوښ شي نو په هغه وخت کې هم باید د الله جل جلاله دغه ذکر تر سره کړو د دې تر څنګ مسلمان همیشه باید خپل رب ته رجوع وکړي او د سختیو په وخت کې د هغه یادونه وکړي ځکه چې همیشه باید انسان ته دا جوت وي چې الله جل جلاله د انسان سره دی او همیشه باید دغه عبادت او ذکر تر سره کړي دا ځینې هغه اذکار و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې همیشه والې کړی دی او مونږ ته یې سمه لاره ښودلې ده تر څو د غفلت د خوب څخه مونږ راویښ شو او د شیطان د غولونې څخه ځان وساتو او په دې هکله هم بیلا بیل آیتونه راغلي دي چې په دې کې د ټولو په دې باندې ټینګار کوي چې باید د الله جل جلاله ذکر تر سره شي او په دغه ډګر کې کارونه تر سره کړو ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالون کې دی زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او همدارنګه زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او رسول دی درود سلام او برکت دوی په هغه او د هغه پال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو د الله جل جلاله ذکر همیشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه و به هغه پلي کولو او د ژوند یو داسې لاره یې جوړه کړې وه چې په هغې کې به یې همدا اذکار سر ته رسول او په عمل کې یې دا ثابت کړی وو او همیشه یې داسې ښودنه کوله چې الله جل جلاله د دوی څارنه کوي او د تجاوز او د تیرې څخه یې ځان ساتلو په همدې ترس کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه او عمر رضی الله تعالی عنه مکمل یو کال په داسې ډول سره تیر کړ چې الله جل جلاله ته به یې ذکر کولو او په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم همداسې سر ته رسول 
نو لحمد لله پاره د صحابو د غلاره وا چې هغوی به همیشه په ځان باندې دا پلی کولو چې د الله جل جلاله رو ذکر وکړي او د بدو کارونو څخه ځان وساتي او هم دا رنګ هغوی په دې باندې ټینګار کړی وو چې همیشه باید د نور لپاره هغه څه خو کړي چې د خپل ځان لپاره خو خوي او هم دا رنګ د ناروغانو پختنه وو کې او هغه څوک چې اړمن وي دغه سره مرسته وکړي او هم دا رنګ مسلمان باید همیشه د الله جل جلاله ذکر په خپل زړه کې ولري او په ژبه باندې هم د الله جل جلاله ذکر وکړي او خپل اعضا هم داسې جوړ کړي چې د الله جل جلاله ذکر پاکې تر سره شي او خپل نفس باید برابر کړي تر څو د الله جل جلاله رضایت لا سره وړي او د هغه په رزق کې برکت واچولی شي او همدارنګه غمونه او ګناهونه یې له منځه یوړل شي نو اې الله مونږ ته په دې باندې کومک وکړه چې ستا ذکر وکړو او ستا شکر ادا کړو او ستا عبادت په ښه ډول سره ترسره کړو او زمونږ ګران هېواد د مصر ساتنه وکړه او همدارنګه د نورو هېوادونو تر څنګ په دې کې هوساینه ارامي او همدارنګه امنیت او امن راوله